കുറച്ചു മുമ്പ് നിർത്തിയാ മതി എന്നോ പറഞ്ഞു ആ കുറച്ചു മുമ്പ് നിർത്തിയാ മതി എന്നോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരാള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരുന്നത് ഹിന്ദിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നോട്ടൊക്കെ കയ്യിൽ എത്തിയോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഒരാള് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് എങ്ങനെ നമ്മള് ഏത് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആ ടൂട്ടാ ബഹിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് ഗ്രാമർ ഒക്കെ എടുത്തു അല്ലെ പിന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അതിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസറോ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് പി ഡി എഫ് അയച്ചു തന്നില്ലേ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി എല്ലാരും അടുത്ത ആഴ്ച മിസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണേ ഓക്കെ എന്നാലും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് അത് അവിടെ നിക്കട്ടെ ടൂട്ടാ ഭംഗി അവിടെ നിക്കട്ടെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഗ്രാമർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് സജ്ജാദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നാലും വെച്ചിട്ട് സജ്ജാദ് നേരെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോരോ സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വേറെ ശരി എല്ലാരോടും ചോദിക്കാം ഇത് ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മേം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാ മതി കുഴപ്പമില്ല പറയില്ലേ എങ്ങനെ അതല്ല കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി പറയും എവിടെ നോക്കാതെ പറയും ബുക്കിൽ നോക്കരുത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറുപ് വെച്ച് പറഞ്ഞാ മതി ഓക്കെ സജാദ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു അംജിത് അംജിത് പി കെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയ മനെ ഹലോ അംജിതെ ആ മോനെ ആ നമ്മള് മേം തും ഏകവചനം ബഹുവചനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓരോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഓക്കെ മേം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ന മേം വെച്ചിട്ട് കുട്ടി ആവണ പോലെ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ മേം ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു സ്ക്രീനില് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു അത് വലിയ ഗ്രാമർ ആയിപ്പോ നമ്മള് ഹോം വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നോ ഞാൻ വരുന്നു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്രിയ പറഞ്ഞേ പഠിന എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ അഞ്ചിതേ പഠിക്കുക ആ 
ആക്കും പോലെ പറഞ്ഞോ എന്നെ ഒരു ആളും തെറ്റിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ അഞ്ചനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിനൊന്നൊരു വിഷയമില്ല നമ്മള് പഠനോന്നാണോ പറയുക അമ്മയും നമ്മൾ ഇന്നാൾ കുറെ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടി ഇല്ല അല്ലെ മേം പഠിത്ത കേട്ടോ മേം പഠിത്ത അവസാനം എന്താ വരിക ഹോംന്നാണ് വരിക കേട്ടോ മേം വരുന്ന സമയത്ത് ഹോംന്നാണ് വരിക ഓക്കെ മേം പഠിത്ത ഹോം ഇതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കൊടുത്തത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അംജിതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ചത് മേ വരുന്ന സമയത്ത് ഹും മാത്രേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ക്രിയ പറഞ്ഞേ മേം മേം നടക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു മലയാള ക്രിയ പറഞ്ഞ അംജതേ പോവുക നടക്കുക ഇതൊന്നും കുട്ടിക്ക് ഏതാന്നറിയില്ലേ ഹലോ പോയോ അംജത് പോയോ ഹലോ എവിടെ പോയ റേഞ്ച് പോയോ അംജിത് എന്തേ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു ചൈത്ര മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയ ചൈത്ര ചൈത്ര മൈക്കോൺ ആക്കുമോളെ കേക്കുന്നില്ലേ ആദിത്യ പി മൈക്കോൺ ആക്കിയേ ഹലോ ഹലോ ആദിത്യ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മോളൊന്ന് പറഞ്ഞേ മേം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേ ഏ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ കവിത കവിതയെത്തി ആവുമ്പോഴേ അതിന്റെ ആ ഹോം വരുന്ന രീതിയില് നമ്മൾ ആ ഗ്രാമർ പഠിച്ചില്ലേ ആ രീതിയിൽ പറയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവരുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫോ പിന്നെ ആറ്റ് ക്ലാസ് പിന്നെ എന്താ പറയാ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഓൺ ആക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പ്രയാസല്ലേ പറയാം അന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റ ൂട്ടാന്നുള്ളതൊന്നും വേണ്ട മേം അല്ലെങ്കിൽ രതുക്കാന്ന് വേണ്ട പിന്നെ എന്താ നമ്മള് പറയാ മേം 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 രതുക്കാന്നുള്ളത് വേണ്ട മറ്റേ പറഞ്ഞാ മതി മേം ടൂട്ടാഹുവാഹിയാഹും ആ വെരി ഗുഡ് മേം അതും നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കാം മേൻ ടൂട്ടാഹിയാഹും കേട്ടോ വളരെയധികം ഓക്കെ മേം ടൂട്ട നമ്മൾ പഠിച്ച കവിത തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ എന്താണ് മേം വരുന്ന സമയത്ത് ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഹും മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇത് ഏതാണ് മോളെ പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ ഫ്യൂച്ചർ ആണോ പ്രസന്റ് ആ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് കേട്ടോ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല കഴിയണ മാതിരി പറഞ്ഞുതരാം ആ കഴിയണ മാതിരി ഇത് ശരിയാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മള് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇനി നമ്മള് വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേജാത്താഹും മേജാത്തിഹും മേലിക്താഹും മേലിക്തിഹും ഏത് വേണമെങ്കിലും ക്രിയ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇനി തും വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേ തും വെച്ചിട്ട് തും 
മലയാളം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെന്താ പറയാ എന്ത് എന്താ പറയാ നമ്മള് വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്താ പറഞ്ഞത് മേം വരുമ്പോ ഹും വരും തും വരുമ്പോ ഹോ വരും ആരും ടെക്സ്റ്റ് നോട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത് അല്ലെ അല്ലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ആദിത്യ കൊറച്ചെന്ന് പറയാൻ ആകെ കൊറച്ചല്ല മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സാധനം ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പൊ തും വരുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് വരിക ഹോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവര് പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മേ വരുന്ന സമയത്ത് ഹോം മാത്രമേ വരുള്ളൂ പിന്നെ അതേമാതിരി തും വരുന്ന സമയത്ത് ഹോം മാത്രമേ വരൂ ഇതൊരു രണ്ട് നിയമമാണ് ഇനി ഇത് മറന്നു പോവോ ഇല്ല ആ ഒരു പത്ത് ക്രിയ പറഞ്ഞേ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ആദിത്യക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് വെർബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മോള് ആ അത് ഏതൊക്കെയാ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതിനെങ്കിലും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നില്ല ആ വി എന്താ സാധനം മോളെ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയാണ് ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എന്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മോള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോള് എഴുതുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്രിയകളാണ് നമ്മള് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാരും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ക്രിയയുടെ വി വൺ വി വൺ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപമാണ് പറയുന്നത് വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം വി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം അതിനൊക്കെ ആ വീന്റെ ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ടേക്ക് എടുക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ആ ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാക്കെടുക്കും ഈറ്റ് എടുക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലേ നിങ്ങള് ഈറ്റ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പോണത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതാണ് ക്രിയ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മലയാള ക്രിയകൾ പറഞ്ഞ് പ്രവൃത്തികൾ പറഞ്ഞേ മോള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ എഴുതുക എഴുതുക പഠിക്കുക പഠിക്കുക പിന്നെ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുക പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കുക ആ പുസ്തകം വായിക്കുക വായിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കളിക്കുക കളിക്കുക ഓക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ആ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആ ഇത് ഇനി മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആദിത്യ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഹിന്ദിയാ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഹിന്ദി പറയാന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പഠിന അല്ലെ 
അപ്പൊ ഞാൻ മേം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറയാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയണം മേം പഠിത്താവും അല്ലെങ്കിൽ മേം പഠിത്തിയും തും വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ തും വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണ തും പഠിത്തേഹോ തും ആണോ ഇതൊക്കെ അറിയാ അപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെയാവും നഷ്ടട്ടോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഗ്രാമറില് കുറച്ചൊരു ശ്രദ്ധ എല്ലാരും വെക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യത്തേക്ക് തോന്നില്ലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നില്ലേ സന്തോഷം മോളെ ആൻസർ പറയുന്നോട്ട് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ചോദിക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല അല്ലേ അവന്താന്ന് അറിയോ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരൊക്കെ എഴുതുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് തീ മേം വെച്ചിട്ട് മോളിപ്പോ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ മേം ആ ഇത് ഈ മേം ആണ് നമുക്ക് ഡയറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ ശരിക്കും അവിടെ മേമിന് ഉമ്മാണോ വരിക എന്നൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇനി എല്ലാരും എഴുതാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ആദിത്യ ഇനി മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ മോളെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മേം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി തും വെച്ചിട്ടും ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏകവചനങ്ങളാണ് ഏകവചനം വെച്ചിട്ട് ആരാ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഏകവചനങ്ങൾ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ആരെനിക്ക് പറഞ്ഞിരാ ധൈര്യമുള്ളവരൊന്ന് പറയാം എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് കൈകൊണ്ടിച്ച് തെറ്റിക്കോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം അറിയാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റെഡി ആവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ആരെയും ചീത്തൊന്നും പറയില്ല ആരുമില്ല ഓക്കെ ഡാ അനുമോള് അമാന ഓക്കെ അമാനയ്ക്ക് ബഹുവചനം പറയാട്ടോ ഏകവചനോ അനുമോള് പറയട്ടെ അനുമോൾ പറയൂ മോളെ ഹേ പറയൂ ഏകവചനം വെച്ചിട്ട് അതായത് ഹേയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു ഏകവചനത്തിൽ വരുമ്പോ ഹേ ഹേന്നല്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ വെരി ഗുഡ് അല്ലേ ഹേ വരുമ്പോഴുള്ളതാണ് ലഡുക്ക ഇതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ് എങ്ങനെയാ വരിക ഇതെങ്ങനെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ ലഡുക്കി ആ ലഡുക്കി വെരി ഗുഡ് ലഡുക്കി ചൽത്തി ഹേ വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ലഡുക്ക ഇപ്പൊ കണ്ട ലഡുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഇല്ലേ ഒരാള് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നത് ആരാണ് ഹേ ആണ് ഏകവചനം വന്നു അല്ലെ ലഡുക്കി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ഏകവചനങ്ങള് ഏകവചനം വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹേ തന്നെ വന്നു ഇനി ഈ ലഡുക്ക ലഡുക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വഹാവാം യഹാവാം അല്ലെ രാമു ആവാം സീതയാവാം എന്തു ആവാം ഇല്ലേ വഹു വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ ഹലോ പോയോ ഹലോ ആ പറയും വഹു വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് ലടുക്കാന്ന് വേണമെന്നില്ല വഹു ചൽത്താഹേ സ്ത്രീലിംഗ് ആവുമ്പോ ചൽത്തിഹേ ഓക്കെ പിന്നെ പേരാവുമ്പോഴൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി രാമോ ചൽത്താഹേ രാമോ ചൽത്താഹേ പുല്ലിംഗം വെരി ഗുഡ് സീത ചൽത്തി ഹേ ഓക്കെ ഇത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മോളെ ഞാൻ എഴുതിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ എഴുതി നോക്കിയോ ഞാൻ തന്നതിനേക്കാട്ടിലും എഴുതി നോക്കിയോ അല്ല ഞാൻ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു നോക്കി ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ 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 മോള് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത എന്താ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ ആരാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അമൽ എന്താ ഹലോ ആ മോളെ പറയും മിസ് ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ ഹൈം ആണ് അതായത് ബഹുവചനമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ ഹേ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മോളൊരു കുത്തുണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞേ ലഡുക്കെ ഹിന്ദി പഠിത്തേഹേ 
हाँ ओके लड़के हिंदी पढ़ते हाय हाय ओके ले लड़के ने बरने ला रहा ना करिया लड़के बहुवचन आहुवचन वह समय हईमिल क्रियासान नेंटेसानी इन स्त्रीलिंग बहुवचन स्त्रीलिंग बहुवचन आरा मे बहुवचन सर्वनाम चोदा बहुवचन बहुवचन अच्छा बहुवचन या सा विदेटो बहुवचन वो अंजुटी 
അബാക്യഞ്ചണം പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും പത്ത് സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് സാറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് എത്തണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഒരു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ അപ്പൊ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ് മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്ക കേട്ടോ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നത് വേഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളാവും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന പേജ് നിങ്ങൾ കണ്ട പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജ് അല്ലെ ആ പേജിൽ ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തോ ചെയ്തു അല്ലെ ഓക്കെ ഇതും ചെയ്തു പറഞ്ഞോ ഇത് ഈ ഗ്രാമർ ചെയ്തോ മക്കളെ ഈ ഗ്രാമർ ചെയ്തോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററില് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഗ്രാമർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ പട്ടികഥേന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മള് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ പട്ടികഥ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആശയം ചെയ്യേണ്ടപ്പായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഓക്കെ പട്ടികഥേന്റെ ഈ പാടെടുത്ത സമയത്ത് മിസ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പേജ് വന്ന സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങക്ക് ഈ ബോക്സിലുള്ള കാര്യം ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കട്ടോ എന്നാല് ഇത് എന്തായാലും അറിയലും നിർബന്ധ കാരണം ഈ പാടത്തുനിന്ന് നമുക്കൊരു എന്താണ് പിന്നെ പഠിക്കത്ത എന്തായാലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കഹാനിക്ക് ഘടന ഓക്കോ സൂചി ബദ്ധ കരി ഒന്നാമത്തെ പാടാണേ ഞാനൊരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് ഞാനൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നാം ആ ലീവ് അടിച്ചു പോട്ടെ എന്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ്ട് തന്നെ കേട്ടോണ്ട് ആ കേൾക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും അപ്പൊ കഹാനിക്ക് ഘടനാവും സൂചി ബദ്ധകാര നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കഥയെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കഥയെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സൂചി ബദ്ധകാര സൂചി ബദ്ധകാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ കഥേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് അതിലുള്ള ഓരോരോ സംഭവങ്ങളെ ഓരോരോ പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഗീലി ജമീൻ പെർ ബേല ഓർ സാഹിൽക്ക ബീർബഹൂട്ടിയും കോ ഗോജിന ആ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാഹിലും ബേലയും ബീർബഹൂട്ടികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് പാഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പെൻമേൽ സ്യാഹി ഭർണ പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കുക ആ രണ്ടാ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ പടുക്കഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു റൂട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഘടന ഓങ്കെ ആധാർ പെർ പഠിക്കഥ തയ്യാർ കരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതായത് മിസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പഠിക്കഥ തയ്യാർ കരി ഈ ഓരോരോ ഇൻസിഡന്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പഠിക്കഥ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കണക്ഷൻ കണ്ടോ ഒന്നിന്റെ ബാക്കിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയ പഠിക്കത എഴുതാപ്പോ നിങ്
ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ട പരക്കേം ആപ്കി രചനാമേ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പട്കഥയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ആ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസ്സപ്പെട്ട ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പട്കഥയില് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ താഴത്തെ റോസ് ബോക്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ കണ്ട കണക്ഷൻ പോയത് കണ്ടോ പട്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് ഈ റോസ് ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തത് എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്ന് വായിച്ച ഒരാള് നമ്പർ ട്വൽവ് ഒന്ന് വായിച്ചേ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹലോ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഹലോ ആ ട്വൽവ് ഇല്ല ആബ്സെന്റ് ആ ട്വൽവ് അതിന് മോൾ പറയൂ നമ്മളൊരു പട്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്ഥാൻ ഓര് സമയിക്ക ഉല്ലേഖ ഹെ ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് താന് സമയം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കത്തെ എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ താൻ ഓര സമയിക്ക ഉല്ലേഖ സ്ഥാനവും അതായത് സ്ഥലവും സമയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദൻ രണ്ടാമത്തത് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഹലോ പതിനഞ്ച് ഇല്ല ഓക്കെ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ഹംന ഹംന മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയ ഹംന മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാത്തവരെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ഷദീർ സാറിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കണോ ഹലോ എന്താ ഹംന മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി എത്ര പ്രയാസം ആ പറയൂ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആദി അറിയോ പറയാൻ അറിയോ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് പാത്രം കി ആയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആയു എന്താണ് വയസ്സാണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വയസ്സ് വേഷഭൂഷ വേഷവിധാനം ചാൽചലൻ ഓക്കെ മോളെ രീതികളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത അപ്പൊ രണ്ട് ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു താൻ സമയം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാത്ര കഥാപാത്രം വേണം പിന്നെയോ പാത്രം കി ആയു ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വയസ്സ് വേഷഭൂഷ അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങള് ചാൽചലൻ അവരുടെ രീതികള് 
ആദിക ഉല്ലേഖ എന്നിവ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങള് അവരുടെ വയസ്സ് അവരുടെ വേഷവിധാനം അവരുടെ രീതികൾ എന്നിവ നമ്മൾ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബേലേനെ സാഹിലിനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് നമ്മളോട് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ ഗ്യാരൽ സാൽക്കാൽ എടുക്കുക എന്നല്ലേ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് ആ വയസ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അവരുടെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും യൂണിഫോമിന് കിട്ടും പിന്നെ അവരുടെ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് എന്തായാലും കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വേഷവിധാനം കൂടി എഴുതാം അപ്പം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ എഴുതുക എല്ലാം ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരൂല വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് അവരുടെ വയസ്സ് അവരുടെ വേഷം അവരുടെ രീതികൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യലില്ലേ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ദൃശ്യക്ക വിവരം ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സീന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാ സീൻ വിവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഇവര് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രംഗാന്ന് വിചാരിക്കാം ലാസ്റ്റ് സീന് അവര് റിസൾട്ടൊക്കെ വാങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ അവരുടെ കാർഡൊക്കെ വാങ്ങി റിപ്പോർട്ട് കാർഡൊക്കെ വാങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ആണ് നിങ്ങളോട് പഠിക്കത ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എഴുതുക ദൃശ്യക്ക വിവരണം എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ ചെറിയൊരു വിവരണം അവിടെ കൊടുക്കണം എന്താണ് ആ സീനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും വേലയും സാഹിലും റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അവര് തമ്മില് ഏത് സ്കൂളിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പിരിയാണെന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് ആ ഒരു വിവരണം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അത് ദൃശ്യക്ക വിവരം അത് കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ വിവരണം അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിവരണം തയ്യാറാക്കുക അടുത്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലേ സംവാദം അല്ലേ എഴുതുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക ആ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം എഴുതുന്ന സംഭാഷണം എങ്ങനെയാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാവണം സ്വാഭാവിക ഒരു പാത്രാനുകൂലി കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാവണം അവസാനം എഴുതുന്ന സംഭാഷണം സ്വാഭാവിക എന്താ സ്വാഭാവിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു ഡയലോഗുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകൾ ആയിരിക്കണം അവര് പാത്രാനുകൂല പാത്രാനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഥ അതത് കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ആ അതിൽ എഴുതുന്ന സെന്റൻസ് നമ്മള് കോൺവെർസേഷനിൽ എഴുതുന്ന സെന്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിനും യോജിച്ച രീതിയിലുള്ളത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ വലിയ രീതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിജീവികൾ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കനുസരിച്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കഥാപാത്രത്തിന് ആ കഥാപാത്രം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ ആ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോരോ ഡയലോഗുകളും എഴുതാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് സ്ഥാന സമയ ഉൾപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത്തത് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ വയസ്സ് വേഷവിധാനങ്ങൾ അവരുടെ രീതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ദൃശ്യക്ക വിവരം സീനിന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ വിവരണം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ സ്വാഭാവിക ഒരു പാത്രാനുകൂൽ സംവാദഹ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിന് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള
സീനൊക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഏത് സീൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ സീൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പഠിച്ചതാ അല്ലാതെ പാഠത്തില് സീൻ എത്രാമത്തെയാണോ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ പോവാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സീൻ ഒന്ന് നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പഠിക്കത ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യൽ ഒരു പഠിക്കത എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതും ഒന്നായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതാണോ താഴെ താഴെ എഴുതലാണോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്സിന് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ചെയ്യൽ നമ്പർ ട്വന്റി മൈക്കോൺ ആക്കിയേ നമ്പർ ട്വന്റി ഫഹ്മ അഷ്റഫ് ഫഹ്മ അഷ്റഫ് മൈക്കോൺ ആക്കിയേ ഹലോ ഹലോ നിങ്ങക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ ട്യൂഷന് ക്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത സമയത്ത് പഠിക്കത ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നോ ഇല്ല എന്താ ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നു ഹോംവർക്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇതൊക്കെ ആ ഗ്രാമറില്ലേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത സമയത്ത് വേറെ ഇങ്ങനെ ഡയറി പോസ്റ്റർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചോദിക്കാട്ടോ ഡയറി ഏതായിരുന്നു ഡയറി മാത്സിന്റെ പീരീഡ് ആയിരുന്നു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഡയറി ഓക്കെ പഠിക്കത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ട് സംഭാഷണം ഇതാണ് ഓക്കെ 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 ഒരു പഠിക്കത തരികയാണെങ്കിൽ മോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതോന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്ഥാനവും സമയമൊക്കെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുത സ്ഥാനവും സമയമൊക്കെ സാറേ ഇത് എന്താ ഒരു ബോക്സ് ഇല്ലേനോ രണ്ട് ബോക്സ് ആക്കി എഴുതാനും പറ്റൂലെ ആ ബോക്സ് ആക്കി എഴുതല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് സ്ഥലം വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ശരിക്കും മിസ് പറഞ്ഞത് എല്ലാരും കേൾക്കാം മോള് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ നമ്മള് എക്സാമില് നമ്മള് പേപ്പർ എഴുതുന്ന ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷീറ്റില് ഒരു സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡയറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡയറി ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ അതിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അതൊരു പേജിലേക്കൊക്കെ കണക്കാക്കി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പഠിക്കത എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഠിക്കത എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ ശരിക്ക് വിചാരിക്കും നാല് മാർക്കിന് ഒരു പുറം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ ഈ വശത്തും ആ വശത്തും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇടുങ്ങിയ പോലെ അല്ലേ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുക ആ ഒരു ഒരു ഇടുങ്ങിയ പോലെ നമ്മളൊരു രണ്ട് പേജിലൊക്കെ ആ പേജൊക്കെ വരച്ച് എഴുതുന്ന പോലെയല്ലേ ഇപ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മള് സ്ഥാനം ഇതൊക്കെ എഴുതി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മള് കോൺവെർസേഷൻ എഴുതല്ലേ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല സ്ഥലം അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് വായിച്ച് നോക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര ആ ഭയങ്കര ഡിസ്കൗണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് കിടക്കേണ്ട ഓടത്തിലും ഉണ്ടാവും ഏതൊരു ടീച്ചർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മള് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പഠിത്തത വന്നു ആരെ കരയണ മോളെ അവിടെ അനിയത്തി കുട്ടിയാ അനിയന ഓക്കെ മോള് റൂമിലൊന്നും റേഞ്ച് ഇല്ല ഹലോ പോയോ ഇല്ല അനിയോ താഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചോ ഞാൻ ടെറസും അയക്കണേ അപ്പൊ പഠിക്കത ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് പഠിക്കത വന്നത് നമ്മൾ കരുതാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് പഠിക്കത വന്നു എന്ന് കണ്ടാ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് പഠിക്കത എന്ന് എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സീൻ ഒന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിൽ സീൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏതായാലും വേണ്ടത് ഏതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സീൻ ഒന്ന് എന്നാണ് ഓക്കെ സീൻ ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു 
എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാന സമയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല സ്ഥാൻ മോളെ പേരെന്താണ് ഞാൻ മറന്നു പറഹ അല്ലേ പറഹ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫഹ്മ നമ്മൾ ഫഹ്മേന്റെ വീടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സീന ഒന്നാണ് സ്ഥാനം എവിടെയാ ഫഹ്മ പറയാ ഒതായി ഒതായി എവിടെ വീടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സമയ സമയം എത്ര നമ്മൾ എഴുതാ സമയം ഒമ്പത് മണി ആവാനായി അല്ലേ മുക്കാളി കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ സമയം എഴുതാം ഇത് രണ്ടും ആയല്ലോ ഇനി പാത്ര പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സീനിൽ ഇപ്പൊ എത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോട്ടെ ബായി അനിയനും ഇല്ലേ താഴെപ്പോയി അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കിട്ടണം അത് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഫഹ്മേ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫഹ്മേന്റെ അനിയനും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ കൊടുക്കാം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫഹ്മ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക പതിനഞ്ച് ഓക്കെ താഴെ അനിയൻ അനിയന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് വയസ്സ് ഇട മൂന്ന് മൂന്ന് വയസ്സാണോ കറക്റ്റ് ആണോ അതാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് അത് കറക്റ്റ് ആ കൂക്കിമല മനസ്സിലാക്കിയതാ ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സ് വയസ്സ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് നിങ്ങളെ പേ ആരാ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സാഹിലും ബേലയാണെങ്കിൽ ബേല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു പതിനൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം പതിനൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് അവരുടെ വയസ്സ് അവിടെയായി ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ എന്തായി സ്ഥാനം സമയം പാത്രമായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വിവരണാണ് അല്ലെ വിവര ആ ഹലോ ഹലോ ടീച്ചറിന്റെ ചേച്ചിക്ക് അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാൻ ലീവ് അടിച്ചോട്ടെ അതെ എന്നാളും പോയില്ലേ മോൻ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കണ്ടിരുന്നോ ക്ലാസ് ആ അത് കുറച്ച് കണ്ടു ബാക്കി ആയപ്പോഴേക്കും ജി ബി തീർന്നു അതെ ആ ശരി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ വിവരൺ വിവരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സീനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫഹ്മേനെ വെച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫഹ്മ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ടെറസിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ഹിന്ദി ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ടീച്ചർ അവളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറയുന്നു ആ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കറി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അനിയൻ പ്രവേശിക്കുകയും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ആ ഇതാണ് സീൻ അല്ലെ ആ സീനിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം നമ്മള് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഈ ബ്രാക്കറ്റില് നമ്മള് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ബേലയും സാഹിലും ബീർബഹൂട്ടീനെ തിരയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്ക പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കാൻ പോയതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്ക പിന്നെ അവൾക്ക് മുറി പറ്റിയതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്ക ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസിഡന്റിന്റെ എന്ത് കൊടുക്കുക നമ്മള് വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ വിവരണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് താഴേക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മള് കുറച്ചൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സംവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക സംവാദ് കോൺവെർസേഷൻ അതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കുത്തിടല്ല ചെയ്യാ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മോളിലേക്ക് എഴുതി തരാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിവരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംവാദ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക ചെയ്യാ ബേല ബേല പറയുന്നു കോൺവെർസേഷൻ സാഹിൽ സാഹിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടുപേരും നടന്നു പോകുന്നു 
അല്ലെ രണ്ടു പേരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നു എന്താണോ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ താഴെ രണ്ടു പേരും ഒരു തെരുവിലും ആ എന്താ പറയാ തെരുവിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സംഭവം അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പൊ കടയത്തതാണെങ്കിൽ മഷി കിട്ടാതെ രണ്ടു പേരും വേഗം ഓടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു ദോനോ ബാഗ്കർ സ്കൂൾ ജാത്തേഹേ രണ്ടു പേരും ഓടിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എന്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് പട്ടകഥയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ എല്ലാരും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നാലോ ഹലോ ഒരു പഠിക്കത ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരട്ടെ ആ സീൻ ദാ മിസ് ഇവിടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സീൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ദാ മിസ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പേജ് ഏതാന്ന് പേജ് നമ്പർ നയൻ ആണ് എല്ലാരും പേജ് നമ്പർ നയൻ ഒന്ന് എടുത്തേ എടുത്തോ പേജ് നമ്പർ നയനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കൂല കേട്ടോ എക്സാമിന് കുറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ കുറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ പെൺമേൻ കുച്ച് സ്യാഹി ബച്ചീതി മുതൽ ഇവിടം വരെ ബഹുത്ത് ബഡി ബാത്ത് ഹോ കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ പട്ടകഥ തയ്യാറാക്കാം ഇവിടുത്തെ പട്ടകഥ തയ്യാറാക്കാം ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ വേലയും സാഹിലും കൂടി മഷി നിറയ്ക്കാൻ കടയിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അവിടെ കച്ചവടക്കാരനും വർത്തനം പറയുന്നുണ്ട് വേലയും സാഹിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടേതും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോ സീന് ഒന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് സാൻ കട അല്ലെ ദുഃഖാണ് എഴുതാം സമയ രാവിലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം ഏതോ ഒമ്പത് മണി സ്കൂളിലേക്ക് പോകണതിന് മുൻപല്ലേ ഒമ്പത് മണിയോ ഒമ്പതരയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പിന്നെ പാത്ര ആരൊക്കെയാണ് പാത്രം ഉണ്ടാവുകയില്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആ സാ ഓക്കെ പറഞ്ഞു സാഹില് വേല പിന്നെ ആ ദുഃഖാൻ വാല അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാൻ ദാർ അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു സീനൊന്ന് പിന്നെ സ്ഥാൻ ദുഃഖാൻ സമയ രാവിലെ അല്ലെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പത്ത് മണിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേല സാഹില് ദുഃഖാൻ ദാറ് അല്ലെ ഇനി ദൃശ്യക്ക വിവരണം എങ്ങനെ കൊടുത്ത നമ്മൾ വിവരൻ വിവരണം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പറയ ബേലയും സാഹിലും കൂടി സാഹിലിന്റെ പേനയില് മഷി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കടയിലേക്ക് പോകുന്നു അവര് മഷി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് കടക്കാരൻ പറയുന്നു പേനയില് നിറയ്ക്കാനുള്ള മഷി ഇവിടെ ഇല്ല കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ വരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത് കേട്ട് ബേല ബേലയും നമ്മുടെ ദുഃഖാൻ വാലയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു മഷി കിട്ടാതെ അവരവിടെ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ഇൻസിഡന്റ് അത് ആ വിവരണമായിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംവാദം എഴുതാം അപ്പൊ ഏത് ഏത് ഏരിയ എന്നാണ് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ എഴുതാം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് എഴുതാം ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്നോ ഇവരെന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടു പേരും കൂടി സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു കാരണം ഓടി തന്നെ പോണം കാരണം ഫസ്റ്റ് ബെല്ല അടിച്ചിട്ട് കുറെ നേരമായില്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ ഇവര് കടയിലേക്ക് പോയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓടി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പട്ടകഥ പൂർത്തിയാക്കാം അങ്ങനെ എഴുതുന്ന പട്ടകഥയ്ക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പറയൂ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നാല് മാർക്ക് ഈ നാല് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കിട്ടലാണ് ഒന്നും നമ്മൾ വല്ലാതെ നോക്കാനില്ല ഈ കഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ഇത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ മക്കളെ ഇനിയിപ്പോ 
പിന്നെ ബേലയുടെയും സാഹിലിന്റെയും വയസ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് എന്താർക്കും അല്ലേ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബേല പതിനൊന്ന് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സാഹില് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബേല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് പതിനൊന്ന് സാൽക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോമ ഇടണ്ട കോമേനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് ചെറിയൊരു വര ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള ഗ്യാരസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ബേല പതിനൊന്ന് സാൽക്കി ബേല എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അതേപോലെ തന്നെ സാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള അല്ലെ കടക്കാരന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതാൻ ഇനി വെറും പേര് അറിയുള്ളെങ്കിൽ വെറും പേര് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ യൂണിഫോം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ യൂണിഫോം എന്നാണ് എഴുതിയത് യൂണിഫോം വർദ്ധിനൊക്കെയാണ് പറയാതെ നിങ്ങൾ പെയ്തണ്ട നിങ്ങളിപ്പോ യൂണിഫോം എഴുതാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ് ആണ് യൂണിഫോം ഇനി ദുഖാൻ വാലേന്റെ ആണെങ്കിലോ അയാൾ എന്തായിരിക്കും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്ക നമുക്കൊരു ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ എടുക്കാം ധോത്തി ധോത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുണ്ടാണ് പിന്നെ ബണ്ടി ബണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബനിയനാണ് ഇതാണ് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ധോത്തിയും ബണ്ടിയും അതായത് മുണ്ടും ബനിയനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പഠിക്കത്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സ്ക്യൂസിനും ഞാൻ ആളാവൂല ആരോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അവരതിന്റെ അത് ആ പഠിക്കത്ത് എനിക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരേണ്ടി വരും കേട്ടല്ലോ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഞാൻ കേൾക്കൂല അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇനി കേൾക്കരുത് നല്ല ഉഷാറ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോൺവെർസേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് ആ ബുക്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനിയിപ്പോ ഇനിയും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തരും അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റില് ഉന്മയും രണ്ടാമത്തേതില് ഉനയും രണ്ടാ ഇവിടെ ഉൻകെ ഉൻകി കുമാരി കണ്ടോ എത്ര എണ്ണം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഉന്മയും ഉനേം ഉൻകെ ഉൻകി തുമാരെ തുംനെ മുജെ എന്തിനായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണത് എന്തിനായിരിക്കാം ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സർവനാമ ഇത് പറഞ്ഞതാണോ മിസ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണില്ല പറഞ്ഞതാണോ അപ്പൊ എന്താണ് സർവനാമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് തീരുക ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതും ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് അതിലുള്ള ഒരു വേർഡ് അതായത് ഉന്മയും എന്നെഴുതും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലുള്ളതാണല്ലോ ഈ ഉന്മയം എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കാം ഉന്മേൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഉന്മേ നിഹിത് 
സ്നേഹിത സർവനാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഉന്മേ മേം അവിടെ ഒരു മേം എന്ന് കൊടുക്കട്ടോ നിഹിത സർവനാം കോൺ സാഹേ ഈ ഉന്മേം എന്ന് എഴുതിയതെന്ന സർവനാമം ഏതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഉന്മയം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ചോദ്യം വേഗം എഴുതി എന്നിട്ട് ചോദ്യം വായിക്കാനാണ് എഴുതിയോ ഇത് ആദ്യത്തെ ഉന്മയമിന്റെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ എഴുതിയോ ചോദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഉന്മേമയും നിഹിത സർവന കോൺസാഹേ ഇതില് ഞാനിപ്പോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഉന്മേം മാത്രം എടുക്കാം അല്ലെ ഉന്മേമേ നിഹിത സർവനാമ കോൺ സാഹേ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ ഉന്മേം എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉന്മേം എന്നുള്ളതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ആ ഉൻ വരുമ്പോ എന്തേ വരുള്ളൂ വേ ആണ് ഉന്നായിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉന്മയം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവയിൽ അവയിൽ ഓക്കെ അവയിൽ എന്നാണ് ഉന്മയം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഉന്മയം എങ്ങനെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് നല്ല ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് വേ വേ പ്ലസ് മേം ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഉന്മയം എന്നായിട്ട് മാറുന്നത് എല്ലാരും എഴുതി വെക്കണേ വേ പ്ലസ് മേം ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെയാണ് കേട്ടോ വേ പ്ലസ് മേം ആണ് ഉന്മയം എന്നായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോ ഇതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കണ്ട വേ പ്ലസ് മേ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട സർവനാമം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി വേ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണെങ്കിൽ സർവനാമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് എന്താണ് വേ പ്ലസ് മേം ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഉന്മേം എന്നായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേന്റെ അർത്ഥം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞ മോളൊന്ന് പറഞ്ഞേ വേന്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാ അവർ അവ അദ്ദേഹം ആ അവർ അദ്ദേഹം അവ അല്ലേ അപ്പോ അവയിൽ എന്ന് പറയും അവരിൽ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൽ എന്ന് പറയും കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായത് ഇവിടെ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ ആവശ്യമായത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വീടും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അവയിൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഏതാ മിസ് ഇട്ടത് ഉനേം ഉനേം ഈ ഉനേം എന്നുള്ളതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പറയട്ടെ ഉനേം എന്നുള്ളതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് പെൺകുട്ടികൾ ആരും ഇനി പറയരുത് ആൺകുട്ടികൾ പറയട്ടെ പറയൂ മിൻഹാജ് പറമോനെ മിൻഹാജ് ഹലോ ആ പറഞ്ഞേ പുനേം എന്നുള്ളതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് സർവനാമം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്ലസ് പറയരുത് ഏതാണ് സർവനാമം വേ ആണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് പുനേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം
Hello. In Hajiboyo. Hello. Min Haji Maikona ke? Min Haji. Ah, in the Katta ke there? Ah, no, Kenny. Ah, no, Kenny. Okay. In any other good together way on the Tona Garden and the Unam in Arthenda. Unam in Arthur. Unam in the Idil Lartham, our Ah. Ah. Our Kunamatre video low name in a near the Parnagan Kinanangile Allah in the video. What do you want to Ah, okay. There am I da? In Haji, Mr. Barayan, Mr. Barnera. Ah, Idili way on the Sarvanama way on the mono or pitch barn. Lay. A way in the Arthend the Kirinum of Parnida. Our Our A day home. Ava. The Kinanda name Narathan the Tilla printed note lindet on your PDF of Valach and the Leninka. Other than the Tide, okay? Okay. Our Adeham Avayanan. If it artum, our Kienan. Pinamak in the Parayam, Adehatin in the Parayam, Avakin Varayam, Okaparayale. Ah, up every day, Unam in Illa Saravanama, Vayana. In the Nian Jodi Kate, E. Vayno de Kudi, in the chair in the Samitan, Unam Night Marid. Vay plus in the chair in the Samita. Hey, Anna. Ah. Anna. Ah. Arappa. Ah. Way plus a hey, Anna. Who name? This is the third Anna. Now we pray Lord in the Kaiyan Dichi. Or third game I call Naki Parney. Okay, okay, okay. First, okay, okay, okay. This Lord Anna. Number number fourteen on the answer Parney. Number fourteen. Number fourteen answer for a way plus co way plus co in the period nefla ah nefla way plus co on a way plus co in the item are a unco unco pinning in a name in the one other sir barman in time sir not in the lino Ah, okay, okay. Ah. Abo, way plus co in the parana, the unco in nana video. Upon the Mulacho, which is the unname in nana lay. Apo this sumptuum venda. E unco in the parana dinde, short on a unname. And so, the number in the elepoli could a sum sadicule. Angane, unco in the parayade, other than a number short aki parana than in the unname in the parana. Okay, the end in the art and dana on nana. Hello. 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 Okay, Bakilarin Okay, so what is the way plus key? Then we will see the way plus key. Then we will see the way plus key. Then we will Ini, 
അത് രണ്ടും എഴുതിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം തുമാരെ എന്നായിരുന്നു അടുത്ത മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ തുമാരെ ഈ തുമാരെ എന്തൊക്കെ ചേരുമ്പോ വരുന്നതാണ് തുമാരെ തുമാരെ എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് പറയാ നമ്മള് ചൈത്ര മൈക്കോണാക്കിയ ഹലോ ചൈത്ര ഹലോ ചൈത്ര ഹലോ ആ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചൈത്രേനെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് മൈക്കോണാക്കാഞ്ഞു അത് രണ്ട് ചൈത്ര ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാ അറിയില്ല എന്നാ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ നിങ്ങള് മോളെ പേര് മോളെ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്താ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇവിടെ തുമാരെ എന്ന് കണ്ടോ ചൈത്ര ഓക്കെ ഈ തുമാരെ എന്തെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴും വരുന്നതാണ് എന്താ വരിക തുംകോ നല്ല വരിക അതിന്റെ ഷോട്ട് തുമേം നല്ല വരിക ഇതെന്തായിരിക്കും വരിക തുമാരെ ആലോചിച്ച് വെക്കാം കിട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഏതാ ചേർക്കല് ഹിന്ദിയില് അപ്പൊ തുമാര എന്ന് വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ തുമാരെന്നാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക വെരി ഗുഡ് കെ അപ്പൊ തും പ്ലസ് കെ ആണ് എന്ത് വരികാരെ അപ്പൊ നമ്മള് താക്കേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുക കേട്ടോ തും തും വെച്ചിട്ട് കാ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും തുംഹാര അല്ലെ തുംഹാര എന്ന് വരും നിങ്ങളുടെ എന്ന് വരും ഇനി കെ ആണെങ്കിലോ കെ ആണെങ്കിൽ തുമാരെ ണെങ്കിൽ തുമാരി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള സർവനാമ ഏതാണ് തുമാരയിലുള്ള സർവനാമ ഏതാണ് ഏ സർവനാമം ആരാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിന് ആ തുമ്മാണ് കേട്ടോ തും പിന്നോട് കൂടെ മറ്റൊക്കെ ചേരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളോ ഇവിടുത്തെ സർവനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തുമ്മാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡാ മൈ കോഫ് ചെയ്ത എഴുതിയോ എല്ലാരും അടുത്തത് അടുത്ത മിസ് എഴുതിയിരുന്നത് തുമ്നെ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ തുമ്മിനെ നമുക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല തുമ്മിനോട് കൂടി നേ ചേരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും തും പ്ലസ് നേ ആണ് തുംനെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ തും പ്ലസ് നേ തുംനെ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏതാണ് തും ആണ് ഇതിലുള്ള സർവനാമം ഓക്കെ തും ആണ് അതിലുള്ള സർവനാമം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എഴുതിയോ എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഒരാള് കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഇനി അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മുജേ എന്നാണ് അല്ലേ ഈ മുജേ എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് മുജേ എന്നുള്ളതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് പറഞ്ഞേ 
ഫഹദ് സേട്ടി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ഫഹദ് ഹലോ ഫഹദെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുക ഫഹദ് സേട്ടി അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് എന്താണ് വിളിച്ചിട്ട് മൈക്കോൺ ആയി ആക്കാത്തത് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഫഹദ് ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫഹദ് സീട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്തവര് റിഫാദ് ഫഹദ് സീട്ടി അല്ലേ മുഹമ്മദ് കൈഫ് മൈക്കോൺ ആക്കി മുഹമ്മദ് കൈ ഹലോ കേക്കുന്നുണ്ടോ മനന്ന് ഒന്ന് സൗണ്ടില് പറഞ്ഞേ മൈക്കിന്റെ നേരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ മൈക്കിന്റെ നേരെ എടുത്ത് പറയട്ടോ മുജെ എന്ന് പറയുന്ന എന്തെല്ലാം ഇതിലുള്ള സർവനാമം ഏതാണ് കൈഫെ എങ്ങനെ അറിയില്ല ഓക്കെ 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 എന്നാ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത മിസ് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മുജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് പറയാ വെരി ഗുഡ് മേം പ്ലസ് കോ ആണ് അല്ലേ മേം പ്ലസ് കോ ആണ് മേം പ്ലസ് കോ എന്തായിട്ട വരിക നേരിട്ട് എഴുതുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുജേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മുജെ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള സർവനാമം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ചോദ്യമാണിത് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം വരിക എന്നല്ലാതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരിക എന്നല്ലാതെ ഒറ്റൊന്നിനും കുറഞ്ഞു പോവില്ല ഒറ്റൊന്നിലും ഒരു ചോദ്യം പോലും വരാത്ത ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ മക്കളെ നിങ്ങള് ഞാൻ ആ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് തമാശയ്ക്കെല്ലാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്ക സർവനാമവും പ്രത്യേകവും അത് കൂടി ചേരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിധം അതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും മക്കൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ കുറച്ചെണ്ണം സർവനാമങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ തരട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തോളോ ചെയ്തോളോ ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ മിസ് ഇവിടെ കുറച്ചെണ്ണം എഴുതുന്നത് എന്ത് കേട്ടോ എഴുതിക്കോ ഹമീം എല്ലാരും ഒന്നാമത്തത് ഹമീം രണ്ട് മൂന്ന് ജിസ്പർ നാല് കിസ്കോ അഞ്ച് ഹ 
Hamari. Edia. Uh, Edia. Edia. Screenshot or Edu and then Chechena town. Korchanagudi Teran and Dadon Dana, the Patta Nelda. We didn't even achieve the okay town. At the other time. On the Hamim, Nenda Tera, Munu Jisper, Nali Kisko, Anja Hamadi. At the other Aramatada. Kisika Eda Tumare Lie Tumare Lie. Then you are a lamb in Jarch Dingling Lakuchon Chindi Kenda Tomble, Araya to the Araya Mandi Tanning and a third another town. Can the cure any made of Arayan in the little Orman in the Lindaka Mandy Chane? Ladonich in the Kenda Yamthunda Tumare Lie, let him wherever is that Tumare Lie on Bada. No name. The Kutunde, no name. Then Patta to just think. Indio. Ah. The Ladimenda Edenidianamis the Barana de Ta. And I in the Tarida, Ying in a Kudi Cherim Baran the one mother. A Tarvana made the number more late yellow. And the Tarida dash plus dash summum kissika. I in anida. In Slayaba Barna Sarvanam Nadi and the Kutta Eda and Sarvanam and Chalavadeda. Nibitareda dash plus dash summum kisika. Now, in an hour only the forming and in a vena made the anita. I'm not a chodikina the matrela, Sarvanam matre, no she in a caverino in the Ladam good in the Mona or to it. Okay. A ping and eh, upon Miss Etra homework on no po Moonano. Moonano. On Namatada in the Mam Tum Egavajanam Bahavajanam Vichita Path sentence the Galavidam in the ten chay the Ike. The left the new Urimatum Veram Padilla. Keto in a randamatha the end of the Dindana Uripadkada Tayarakada. E Padkada Ningala Sadarana in the homework and then Yana Ike and the Engine and Inco for the Wangin and Lada. Rathri to Manikumba. Ah, okay. But this random, Rathri to Manikumba, I chewed Tola. Okay. Matti, the Hindi class sample, they give the Namad. Either Ipilasta Barana than Della, Saravanaman under Tambarana than Della. Other than Deda Made, other Mr. Chodikina Samia, at the Hindi class sample, they give Chay Damad. Okay. Okay, no. Okay. अब इधर एंड में नल्ला आड़ी बड़े उशार आये थे नल्ले तेत्ती क्यों नहीं चाहिए आधे एड़ दिया चुकोड़ का टां ओके 
ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഹോം വർക്കിലോ ഇനി ഇന്ന് എടുത്തതിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും കൂടി ഇങ്ങനെ അതിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറച്ചും വരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരിക കേട്ടോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ ഫോൺ ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും ഞാൻ ലീവ് അടിച്ചോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഇനി ആർക്കും ഇങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്താ ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദിത്യ അല്ല ആദിത്യ വേണ്ട ആദിത്യനോട് അഞ്ജന മോള് പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ അല്ലല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാമർ ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ അന്ന് എന്താ ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നോട്ട് ആണോ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഓക്കെ നിങ്ങക്ക് ഈ ബീർബഹൂട്ടി പാടത്തിന്റെ നോട്ടൊക്കെ കിട്ടിയതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്ന് കിട്ടിയത് ആ നോട്ടൊന്ന് നോക്കിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞെ പോയോ അഞ്ജന ഇല്ല പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് പറയ ഒരു ടിപ്പണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ കവിതേനെ കുറിച്ച് ഏത് കവിത ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആ മിസ് ചോദിക്കണ അത് സംഭാഷണം ഡയറി എഴുതിയോ സൈഡിത്തെ ബാദൽക്കോ ദേക്ക് കറി ഗഡേക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ രണ്ടു മൂന്നാലെണ്ണോ അത് എഴുതിയുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ എന്തിനാ ചോദിക്കണേന്ന് അറിയോ നിങ്ങക്ക് തരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കേടാ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാണ് മാഷേ ആർക്കും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാലോ ഇല്ല അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഹോം വർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റേത് നല്ല അവസാന മെസ്സ് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പത്തെണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ മിസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളും ആ ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയേ ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ അവസ